শুধুমাত্র আপনার শেলফে একটা অলিভ প্রোডাক্ট আছে সেটা আমাদের উদ্দেশ্য একদমই না রিলায়েন্সে বসে বসে কিছু কাজ থাকতো ডিপ্রেশন যখন কেউ বলে আমার মনে হয় ওটাই ডিপ্রেশন আমার বাবা মা আগে ঝগড়া করতো এটা তোমার মেয়ে এটা তোমার মেয়ে একদমই একদমই কেউই নিতে রিসপন্সিবিলিটি নিতে চাইছিল না আমার এক টাইমে তারপরে আর একটা খুব বড় ইনসিডেন্ট যেটা আমার সাথে হয়েছে সেটা হলো শার্ক ট্যাঙ্ক নমস্কার আমার নাম ঐশ্বর্য আমি কলকাতার মেয়ে আমার একটা ছোট্ট ব্র্যান্ড আছে তার নাম অলি আমরা স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টস বানাই ফর অল এজ গ্রুপস আমরা একটু অন্যরকমভাবে বানাই আমাদের ফর্মুলেশনসের ওপরে আমরা অনেকটা ফোকাস করি আমরা আপনাদের সাথে কথা বলে আপনাদের স্কিনের প্রবলেমটা বুঝে তবে আপনাকে এমপাওয়ার করে একটা সলিউশন দিয়ে তারপরেই আপনাদের প্রোডাক্ট সাজেস্ট করি এটাই হলো আমাদের অন্যভাবে জিনিস করা যাতে আপনারা এই প্রোডাক্টসগুলো লাগিয়ে তার থেকে কোনো বেনিফিট পান আর শুধুমাত্র আপনার শেলফে একটা অলি প্রোডাক্ট আছে সেটা আমাদের উদ্দেশ্য একদমই নয় তো আমাকে এখানে আমার আসার একটাই কারণ আমি আপনাদের সাথে একটু লাইফের জার্নিটা শেয়ার করতে চাই যে কিভাবে আমি স্টার্ট করলাম কত লেটে স্টার্ট করলাম অ্যান্ড সেখান থেকে আজকে আমরা যেখানে পৌঁছেছি সেটা কিন্তু খুব একটা সহজ জার্নি বলবো না কিন্তু খুবই ফুলফিলিং আর খুবই এই এই জার্নিটা খুবই স্যাটিসফাইং খুব ফুলফিলিং আর খুবই পার্সোনাল আমাদের সবার নিজস্ব একটা জার্নি হয় আর আমার জন্য এই জার্নিটা আমার মধ্যে হয় লাইফের সবচেয়ে বেস্ট জার্নি টেন নাও আমি ছোটোবেলা থেকেই কলকাতায় ছিলাম ক্লাস টুয়েলভ অব্দি তখন আমি একটা বিউটি প্যাজেন্ট করেছিলাম তার নাম ল্যাকমে সানন্দা তিলত্ত আমি জিতেও ছিলাম তারপরে সেখান থেকে আমি ইউএস চলে যাই পড়াশুনো করতে অনেক পড়াশুনো করেছি অনেক মানে সে করেই যাচ্ছি তো করেই যাচ্ছি অনেক পড়াশুনো এত পড়াশুনোর কোনো দরকার নেই এর অনেক কমে করলে হয়ে যেত কারণ আমি এখন বিজনেস করছি আমি নিজেরটাই নিজে শিখছি তার মানে এটা নয় যে কম পড়াশুনো করবে ভালো করে করে নেবে আমি যেরকম এখনও মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে আমি একটু পড়ে নিতে পারলে ভালো হয় তো পড়াশুনো করলাম করে আমি দেখলাম আমার বাবা মা সবসময় চাইতো যে আমি একটা ভালো সিইও হই কোনো ফার্মের আমি দেখলাম এটাই এটাই হতে পারবো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আমার হওয়ার আমার পক্ষে পসিবল ছিলই না আমি কোনো দিনও ট্রাইও করিনি আমি দেখলাম যে ঠিক আছে একটা মার্কেটিং প্রোফাইল একটা সিএমও সিইও ইজ সামথিং দ্যাট আই ক্যান বি তো আমি সেইভাবে বম্বেতে সেটেল হলাম আট বছর কাজ করলাম ভালো ভালো এমএনসিতে ভাল ভালো চাকরি ভালো স্যালারি ভালো বাড়ি অনেক ঘুরে বেড়াতাম অনেক বন্ধু বান্ধব সবই ঠিক ছিল তো হ্যাঁ সব কিছু ভালোই ছিল বম্বেতে হঠাৎ একদিন দেখলাম যে আর কিছু করতে ইচ্ছে করছে না আমার মনে হয় ডিপ্রেশন যখন কেউ বলে আমার মনে হয় ওটাই ডিপ্রেশন যখন সব কিছু বাইরে থেকে মনে হচ্ছে খুবই ভালো অথচ যে মানুষটা সেটা লিভ করছে তার জন্য কিছুই মজা লাগছে না আর আমি একদম সবসময় খুব হাসি খুশি মানুষ ছিলাম তো আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কেন আমার ওই রকম ফিলিং হচ্ছে যে কিছুই পছন্দ হচ্ছে না অন পেপার সব কিছুই ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট আমি আমার আমার এজ গ্রুপের মেয়েদের থেকে অনেক এগিয়ে আছি পড়াশুনো সব কিছু এভরিথিং ওয়াজ ইউনো খুব ভালো বাই দ্য বুকস তারপরে আমি দেখলাম যে না আমি এটা তো আর করতে পারছি না তো চাকরিটা ছাড়লাম ঠিক আছে চাকরিটা ছেড়ে কলকাতায় ফিরলাম কারণ বাবার সেই সময় একটু শরীরটা খারাপ হয় তো আমি দ্য অনলি চাইল্ড একমাত্র মেয়ে তো ওটা ফিরতে আমাকে হতোই আজ নয় তো কাল ওরা তো আমার আমার সাথে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে না তো আমাকেই ফিরতে হতো তো যাই হোক তখন ফিরে এলাম এসে দেখলাম যে এখানে তো কিছু একটা করতে হবে তো আমি তখন আমার প্রথম থেকে একটু স্কিন কেয়ার মেক আপ লাইফস্টাইল এইসব নিয়ে একটু আমার ন্যাক ছিল বলতে পারো অনেকে আমাকে এসে জিজ্ঞেসও করতো যে কি পরেছ কি লাগিয়েছো কি লিপস্টিক পরছো আজকে জামা কি পরলে এইসব নিজে একটা ব্লগও লিখতাম সেই সময় ইনফ্যাক্ট রিলায়েন্সে বসে বসে কিছু কাজ থাকতো না তো ব্লগিং করতাম ব্লগটা বেশ পপুলারও ছিল প্রায় প্রায় কত তখন সেই সময় আমি বলছি দু হাজার এগারোয় প্রায় এগারো হাজার ফলোয়ার্স ওই সময় ছিল প্রায় এগারো এগারো হাজার ফলোয়ার্স ওই সময় আমাদের ব্লগে ছিল তো আমি একদম আমার এই ছোটো আমার ঘর থেকে আমি অ্যালোভেরা জেল আর বীজ ব্যাক্স মধু নিয়ে কাজ করতাম বীজ ব্যাক্স আর অ্যালোভেরা জেল দিয়ে একটা প্রোডাক্ট আমি তৈরি করলাম আমার একটু আয়ুর্বেদা এক্সপিরিয়েন্স ছিল একটু কসমেটোলজি আমার পড়া ছিল কারণ আমি একটা স্যাবাটিক্যাল নিয়েছিলাম অলমোস্ট এক বছরের আমি অ্যালোভেরা জেল বানানো শুরু করলাম আমি জিমে যেতাম জিমে গিয়ে যেখানে সবাই ওয়ার্ক আউট করছে সেখানে আমি অ্যালোভেরা জেল বিক্রি করতাম পোস্ট ওয়ার্ক আউট ঘামটা যাতে না হয় তো অ্যালোভেরা জেল জেলটা তখন খুব হেল্প করতো তো নন স্টিকি অ্যালোভেরা জেলের একটা ফর্মুলেশন বানিয়েছিলাম তো সেটা করতে করতে সেটা সেই সময় আমাদের হয়তো দিনে দুটো অর্ডার করে বা কখনো একটা কখনো জিরো এরকম আমাদের কাজ হতো সেখান থেকে আজকে দিনে 
একশোটার বেশি বা কখনো দুশো তিনশো করে অর্ডার্স দিনে আসে আজকে আমরা সব প্ল্যাটফর্মে অ্যাভেলেবেল আছি নাইকা অ্যামাজন আপনি না যত মার্কেট প্লেস আছে আমরা সব জায়গায় রয়েছি আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইট রয়েছে আমাদের নিজেদের একটা কল কলিংয়ের একটা আমি কি বলি আমি ওদের এমপাওয়ার্ড বস লেডিস বলি ওরা আমার অফিস থেকেই কাজ করে কিন্তু ওরা ওদের নিজেদের একটা করে ইউনো সেট অফ কাস্টমার্স আছে যাদের সাথে ওরা কনসাল্ট করে আমাদের ব্র্যান্ডটাই কনসালটেশনের ওপর ডিপেন্ডেন্ট তাই জন্য অনেকেই ফিরত আসে আবার প্রোডাক্ট নিতে কারণ প্রোডাক্টটা ওদের ওপর খুব ভালোভাবে এফেক্টিভলি কাজ করে প্রথম দিকে একদম ছোট্ট করে স্টার্ট করেছিলাম তারপরে ফান্ডিং এলো ওয়েবসাইট বানানো হলো অনেক এখানে ইভেন্টস করা হলো লোকজনকে ইনভলভ করা হলো সেলিব্রিটিজরা নিজেরা এসে প্রোডাক্টস ট্রাই করতে আরম্ভ করলো ভালো রিভিউস পেলাম অনেক ওয়ার্ড অফ মত হলো অনেক লোকেরা জানলো যে হ্যাঁ অলি বলে একটা নতুন ব্র্যান্ড কলকাতায় তৈরি হয়েছে এবং এটাতে ট্রাই করলে আমরা সবাই বেনিফিটেড হব আর আমার মনে হয় সেখান থেকেই আজকে কিছু রাউন্ডস অফ ফান্ডিং হয়েছে তারপরে কোভিডের সময় আমরা প্রায় টেন এক্স গ্রো করি ডিউরিং কোভিড যে সময় এটা সব ম্যাক্সিমাম হোম গ্রোন স্মল বিজনেসেস যারা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল সেই সময়টা আই থিঙ্ক আমাদের সবচেয়ে সবচেয়ে ভালো টাইম ছিল কারণ আমরা অনেক বেশি এনগেজ করতে পারছিলাম আমাদের কাস্টমারের সাথে আমাদের কাস্টমার ও নয় যে একটা কিছু দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেল দেখতে ভালো প্যাকেজিং সে নিয়ে লাগিয়ে নিল না আমাদের আমাদের কাস্টমার হলো যারা সত্যিকারে নিজেদের স্কিনে একটা চেঞ্জ আনতে চায় তো তাদের সাথে যত কথা বলতে থাকলাম তত বেশি ওরা দেখলাম আরও বেশি আমাদের ভালোবেসে আরও বেশি প্রোডাক্টস নিজেদের রুটিনস বানিয়ে ট্রাই করে নিজেদের সেলফ ডিসিপ্লিন করে ওরা প্রোডাক্টগুলো ইউজ করলো তো উই আই থিঙ্ক উই আর অ্যাট অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি এক্স নাও যেখান থেকে আমরা স্টার্ট করেছিলাম সেখান থেকে আমরা অলমোস্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ এক্স বেড়ে গেছি এক ওয়ান ক্রোর ভ্যালুয়েশন থেকে উই আর অ্যাট থার্টি ক্রোর ভ্যালুয়েশন অ্যাজ অফ টুডে তো সেটা একটা ভালো একটা দেখো ফাইন্যান্সিয়ালি একটা দের হ্যাজ বিন অ গ্রোথ একটা ফাইন্যান্সিয়াল গ্রোথ ঠিক আছে ওটা নিজের জায়গায় আছে কিন্তু এই যে আশি পার্সেন্ট আমাদের কাস্টমার্সরা যে মানে একশো জনের মধ্যে আশি জন যে ফিরত এসে আমাদের প্রোডাক্টটা আবার কিনছে এইটা কিন্তু একদম আনহার্ড অফ এই ইন্ডাস্ট্রিতে হয় না তোমরা যারা দেখছো তারাও হয়তো জানো না তাদের স্কিন টাইপ কি কিন্তু আমাদের কাস্টমাররা কিন্তু সব জানে নিজেদের স্কিনের ব্যাপারে আমরা কিন্তু তাদের ডার্মাটোলজিস্টের সমান কিন্তু তাদের কিন্তু ওই বড় খরচা করে ডার্মাটোলজিস্টের কাছে গিয়ে কথা বলতে হচ্ছে না তারা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের কথা শুনে বুঝে এই জিনিসটা নিজেদের জন্য বানিয়ে নিয়েছে তাই জন্য ওরা অন্য কোনো দিনও ভাবে না যে কিভাবে এটাকে আমরা একটা মানে ক্যাজুয়ালি নেব আর কি সো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ হোয়াট উইভ ডান উইথ অলি আমরা এই এইভাবেই আমরা আমাদের প্রজেক্টটাকে বড় করেছি জার্নিটা একদমই ইজি ছিল না কিন্তু খুব স্যাটিসফাইং ছিল আমার বাবা মা আগে ঝগড়া করতো এটা তোমার মেয়ে ওটা তোমার মেয়ে একদমই একদমই কেউই নিতে রিসপন্সিবিলিটি নিতে চাইছিল না আমার এক টাইমে আমার বন্ধুবান্ধবরাও সব সাইড কাটিয়ে রিয়ালিটিভসরা তো ছেড়েই দাও ওরা তো ওদের কথা তো না বলাই ভালো ওরা তো মানে একদমই রাইট অফ করে না তো ওরকম রাইট অফ করে দিয়েছিল বাট দ্যাট ইজ দ্য ফান আমার মনে হয় যে ইউনো ওয়েন ইউ হিট রক বটম তখন আপওয়ার্ডস ইজ দ্য ওনলি ওয়ে আর তো আমার সেখান থেকে আমার মনে হয় জার্নিটা হ্যাজ বিন আরও ফুলফিলিং তারপরে সো হ্যাঁ জার্নিটা খুবই ফুলফিলিং তারপরে আর একটা খুব বড় ইনসিডেন্ট যেটা আমার সাথে হয়েছে সেটা হলো শার্ক ট্যাক আমি কলকাতার একমাত্র উমেন লেড স্টার্ট আপ যারা কলকাতাকে রেপ্রেজেন্ট করেছি এবং ফান্ডিংও নিয়ে এসেছি আমি আশা করছি আমি চাই যে আমি নেক্সট সিজনে এরকম অ্যাটলিস্ট দশজন হোক আমার মতন ইফ নট মোর এই সিজনেও অনেকজনকে মেন্টার করেছি কিন্তু তারা হয়তো মানে উইমেন লেড স্টার্ট আপ তেমন নয় কিন্তু নেক্সট সিজনের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই চাইবো যে আরও বেশি হোক শার্ক ট্যাঙ্ক অ্যাজ আ অ্যাজ আ অ্যাজ আ সিরিজ আমাদের সবাইকে খুব হেল্প করেছে টু গেট আর কনফিডেন্স ব্যাক আমরা যখন ঘরে ওই রুমটাতে ঢুকতাম তখন আমরা খুব নার্ভাস থাকতাম এবং ইটস আ হিউজ সেট আপ দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা ধরে সেখানে আমাদের সাথে কথা বলা হতো আমাদের পিস বাই পিস নিজেদের বিজনেসের সম্বন্ধে আর আমাকে আবার হিন্দিতে বলতে হতো মানে সবাইকে হিন্দিতে বলতে হয়েছিল আমাকেও হিন্দিতে বলতে হয়েছিল তো প্রায় দেড় ঘন্টা আমি হিন্দিতে কথা বলেছিলাম আর ওদেরকে কনভিন্সও করে দিয়েছিলাম যে আমাদের প্রোডাক্ট খুব ভালো শার্ক ট্যাঙ্ক অ্যাজ আ আই থিঙ্ক অ্যাজ আ অ্যাজ আ এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো সবার করা উচিত যারা যারা স্টার্ট আপ করতে চাও আর যারা যারা স্টার্ট আপ করতে চাও তাদের জন্য আমার কয়েকটা সাজেশন আছে সাজেশন দেওয়ার 
অনেক লোপ পাবে লাইফে হ্যাঁ কিন্তু সবার সাজেশন শুনবে না আমার সাথে এটা হয়েছে সবার শুনতে শুনতে আমি এত মিস্টেক্স করে ফেলেছি যে আমি চাইবো না যে সেটা তোমরা সবাই করো খুব বেসিক কিছু সাজেশন দিচ্ছি যেগুলো সাজেশনও বলবো না মানে ধরো পেশেন্স রাখতে হবে এটা হলো তোমার স্টার্ট আপ স্টার্ট করার জন্য সবচেয়ে বড় একটা কি বলবো একটা খুব বড় গুণ এটাকে তোমাদের ডেভেলপ করতে হবে পেশেন্টলি কাজ করতে হবে তোমার যেদিন মনে হবে যে তোমার ছেড়ে দিচ্ছি আর পারছি না সেদিন থেকে তোমার অ্যাকচুয়াল জার্নি স্টার্ট হবে তো আর কখনো ঘাবড়াবে না যখনই দেখবে যে কখনো ফায়ার ফাইটিং হচ্ছে কখনো খুব কমপ্লেক্স ডিসিশন হচ্ছে তখন একটু ফোকাস হতে হবে ফোকাস হয়ে সেই ডিসিশনটাকে একটু পিস বাই পিস করে একটা ফানাল নিজের মাথায় একটা ফানাল তৈরি করতে হবে করে সেখান থেকে যে সলিউশনটা তোমার গাট থেকে যে সলিউশন সেই সলিউশনটাকে ফলো করতে হবে হেল্প সিক করতে হবে তুমি অনেক অনেক ইন্ডিভিজুয়ালস আছে যারা অনেক ইন্ডিভিজুয়ালস আছে যারা কিন্তু খুব ভালো তোমাকে সাজিয়ে দিতে পারে পুরো ব্যাপারটা আর সেটা কিন্তু তোমাকে হেল্প যদি তুমি চাও তবেই তুমি সেই হেল্পটা পাবে তো কি পাস্কিং ফর হেল্প আমার মনে হয় আস্কিং ফর হেল্প ইজ আ ভেরি আন্ডার রেটেড কোয়ালিটি একটা আন্ডার রেটেড কোয়ালিটি আমার মনে হয় এটা যদি ডেভেলপ করো তাহলে আরও ভালো হবে আর সবচেয়ে মেন হলো গিয়ে যে তুমি এই জার্নিটাকে এনজয় করো আর দেন আই থিঙ্ক তোমার মানে জার্নিটাই এভরিথিং আমার মনে হয় দ্য এন্টায়ার জার্নি ইজ এভরিথিং সো এনজয় অনেক মজা করো অনেক বড় হও অ্যান্ড আই থ্যাংক ইউ ফর যদি জোরস্টকসে এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না আর যদি আপনার জীবনেও থাকে এমন কোনো গল্প যা হাজার হাজার মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তাহলে ডিসক্রিপশনে দেওয়া মেইল আইডিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন